vader, dank je dat ons weet wie is, wie je sê jy is, Heere. Heere, dank je dat ons vandaag in die naam kan bij elkaar komen. Ja, Heere, en waar ons die woord met, met mekaar gaan deel, wil ik bid, dat jy sal bysit en dat jy sal weglaat wat weggelaat moet word, in Jezus naam. Amen. Nou, die, die karakterskaar is een karakter waarmee ik my betek hier self so kan vereenselvig. Skaar het gesê, life's not fair. Is hy reg? Die leven is onrechtvaardig, punt. Dit is so, die leven is onrechtvaardig. We live in a fallen world. Life's not fair. Maar nou is die groot uitdaging, wat gaan ek en jy as gelovig is in hierdie onrechtvaardige wereld doen? Want weet jy wat? Ek is in my leven te nagekom. Ek gaan nog te nagekom word. Jij is te nagekom en verseker gaan jy nog te nagekom word. Dis die lewe, punt. Moet nie jouself probeer flaus en dink die dag as jy die Heere begin dien. Nou is jy vry van die, wil amper sê vervolging nie. Dit is nie so nie. Die, die duivel roep duizend ander duivels by mekaar die oomlik as jy jou lewe vir Jezus gegeet en dan is het dubbele skofte. Life's not fair. Skaar was geskaar. Wat het hy gedoen op die ouwe hand met sy broer? Hy het hom vermoor. Wat het met die koninkryk gebeur? Dit het verval, droogte, chaos. Totdat daar iets op niets moes gebeur het. Nou ons leven is ook maar so chaos, totdat daar iets op niets moet gebeur. Nou vanmorgen wil ek praat, Thierry, oor forgiveness. Nou as jy by chat, GTP, indruk forgiveness, in three sentences, dan sê hy vir jou, forgiveness is letting go of resentment. Releasing the desire for revenge, and finding peace by pardoning a perceived offense. What's a perceived offense? Can you help me, Adele? What is a perceived offense? Ja, jy dink, hy dink, dat sy dink. Dit is nie noodwendig so nie. Betek jy sê iemand iets vir jou, dan dink jy dit is sy bedoeling, maar dit is nie noodwendig sy bedoeling nie. In Afrikaans het ons so'n mooi woord, jy koester a wrok. Jy vertroetel dit. Oh. Jy, 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 jy maak hom groot. Jy sien hoe hy groei. En as jy weer sien na vrede, hy monster vir jou op. Ek kan onthou, bykie meer as drie jaar gelede, is my ma met kanker gediagnoseer. En aanvankelijk het hulle gedink, dit is nou daarom nou nie te erg nie, en hulle gaan nou die klein operatiekie doen, Toe hulle die operatie doen, toe wou sy nie. Toe sê ek en my broer, ma, ma is nog jong, 83 is dit nou nog jong is. Kom ons probeer, kom, kom ons gee die medici die kans. Sy wou nie, maar ons het daar op die ouwe oortuig. Hulle die operatie gedoen, langs door die kort. Op die ouwe was sy so door drink van die kanker geweest, sy moest een sakkie kry. En, en na die operatie moest sy by my by die huis kom aansterk en ek het die voorraad gehad om elke morgen het ek by haar op die bed kom le en elke aand het ek by haar op die bed gele en ons het gesels oor goed wat ons nooit kans gekry het om oor te gesels nie. En ek vraag vir haar een dag, ma, is daar nog iets waar oor ma vir pa kwaad is? My pa is toe al amper 50 jaar oorlede. Toe sê sy vir my ja, En sy vertel dit vir my, ek was te klein, ek kon dit nie onthou nie. My pa so leer het, toe ek 10 jaar oud is. En sy vertel vir my, wat my pa gedoen het, en net daar, sê God, sy gees vir my ma, ma moet hom vergewe vir dit. On, ons gaan nou hier oor bid, en dan morgen, wil ek hier ma moet vir my sê, en ek, ons bid toe, ek staan op, En na die tykie kom ek weer, en ek kom sit weer by op die bed. Toe sê sy, sy wil nie wacht vir morgen nie. Sy wil het nou doen. En, en weet jy, 
toet my ma nog amper drie jaar gelewe, maar een leven van hel, dit was niet een makkelijke leven geweest van daar af nie. Maar ek het een besluit in my leven recht geneem, is dat sy die operatie moest ondergaan, want dit het my die geleentheid gegee, zodat so zij zij vry kon kom. So dat sy vry kon kom. Toe aan sy kron heerskillig, hulle beskuldig om van, van match fixing, Langs toe die kort, hy beland die aand voor die verhoor begin by Peter Pollock in sy studeerkamer. En hy sê vir Peter, Peter, die rechtsgeleerde sê vir my, ek kan onskuldig pleid, hulle gaan nie genoeg bewys het in my kry om my skuldig te bevind nie. Peter Pollock sê vir my, Hansie, jy weet wat die rechte ding is om te doen. Only the truth can set you free. Die volgende ochtend toe die, toe die verhoor begin, toe Hansie instap en hy gaan sit, die eerste ding wat die rechter sê vir hom, Hansie, net die waarheid gaan jou vry maak. Ek weet nie of jy al die video gesien het, dat hy onbedaard begin huil het. Wat net die waarheid sy om vry maak. En weet jy, God het om vergewe, maar, maar ons het gesê, hy sal in Zuid-Afrika nie weer strandkrikket speel nie. Ja, dat is wat ons gedoen het, ons kan hom nooit ver... Want hy het ons as nazi, het hy teleergestel, hy het ons gedrop. Dit, dit is ons houding ten waarom gewees. Wat Hansie Kroneer daar, de free man. Ongeacht van die wrok wat ek en jy ten hom gekoester het, he daar, de free man. As ons kyk na ons verlede, Didi, in Zuid-Afrika, na die verkiesing in 1994, was daar verskye pogings aangewend, so dat die gaping wat daar in, tussen ons bestaan het, en die gaping was geweest tussen die blankes en die anders kleriges, om die gaping te oorbrug. Daar was een commissie gestig, hulle is maal weer om commissies te stig, de Truth and Reconciliation Commission is gestig. Maar daar was bitter min waarheid, Want allemaal het gehoor, daar is een moeilijkheid dat jij dag voor hierdie ding gaan kom getuig. En weet je wat, Als je die waarheid praat, jy weet niet wat die gevolgen kan wees nie. So dit het nooit plaasgevind in ons land nie. There was no truth, therefore there was no reconciliation. Die gaping is nog steeds daar. En weet jy, ons het aangegaan en aangehou lewe asof daar nooit apartheid was nie. Ek vertel gereeld vir my kinders, hoekom die mense optree soos hulle optree, hoekom haat ons hulle, dan vertel ek vir hulle wat ek met my twee oog gesien het en wat ek beleef het. Maar ons leef asof die dinge nooit gebeur het nie toe apartheid van die wetboek afgehaal is, toe moes jy haat saam met dit verdwijn. Dit gaan nie. Dit gaan nie. Betek hier moet jy vir jou kinders vertel, hoekom is daar so ou so onbeskof teen oor jou? Hoekom het hy jou nou so geantwoord? Want hy kom uit die verlede uit, van seerkry. Sy wrok is al een monster. Dan begin ons het so bykie verstaan. Wat sê die woord van God? Didi? In Matthäus 6 vers 12, toe Jezus die mense geleer bid het, hoe hulle moet bid, toe sê vir hulle, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Nou, baie belangrik, baie belangrik, Not a one-time event, but rather a consistent and a habitual practice in one's life. Vergifnis is nie noodwendige eenmalige gebeurte. Dan sê, ek moet my vrou op dagelijkse basis vergewe. Dan moet ek ook sy heren vergewe, as sy weet nie wat sy doen nie. En die mooi van dit, dit is, sy moet het met my ook doen. Sy moet het met my ook doen. baie keer, d- d- dan kry ek my, ek sal het nooit vergeet nie, ek was standaard in 9, toe, toe moet ons, dan moet jy, as jy moest nou 16 word, dan moet jy moest nou jou ID invul, 
Nou is ons bij die manier, hij zal overleden, dus we kunnen zijn naam gebruiken. Nou moet ons bij die manier van de reisthuizen komen. En ons moet al die papieren invul om jouw idee document te krijgen. Nou, hij begint hier te zeggen: het is niet vrouw, mensen en bobbejanen wat niet voor ons kan invullen. Nie. En uit die aard van die zaak, toen staan nou een paar van ons bobbejanen wat nou alle vorms verkeerd ingevuld het. En op die specifieke dag zei hij. Voor ons, daar zal niks van jullie woord niet. Jullie zal zoals jullie paans op die spoor wegwerken. Jo, en die dag, mijn paas doet al jaren doet het. Die dag kreeg beide onder mijn vellen. En dat het mij zeer gemaakt. Ja, ik heb die verkeerde kant van die spoor gebleven. There's only one way, that's the real way. Dat is. Dit is maar waar ons, ons was die voor die spoorweg, die gevangenis en die politie nie, was mijn school werkloos. Zie jy? Postkantoor, ja, halleluja voor die postkantoor. <laughs> Dis hebben we meer gevorderde ouwens het daar aangekom. <laughs> Hulle was les brutal. <laughs> Elk geval, en ek dink was een jaar of een bykie gelede, beland ons een hand in een cel en ek, ek sê oor iets wat my pla. En Karen sê vir my, vir wie moet jy vergewe? En op die oomlik, toe kom het by my op, ek moet vir meneer van die Westhuizen vergewe. Weet jy, en dit, dit het ongelooflik weer een beetje vrijheid in my leven gebring. En ek vertrouw die Heere, as daar nog iemand is, dat hy hom ook vir my sal wees. Elke dag is ons bid, Heere, help ons om mense wat verkeerd teen oor ons optree, om hulle te vergewe. Dan gaan die woord aan en hy sê vir ons, en net onder het 6 vers 14, They sin against us, your heavenly father will also forgive you, but if you do not forgive others their sins, your father will not forgive you, uh, will forgive your sins. Luister gemooi, luister gemooi, dis nie een optionele daad hierdie nie, this is not optional, Daar wordt van jou en my verwacht om die mensen wat ons te nakom te vergewe. Nie as jy so voel nie. Ek is nog een beetje daar oor dink, ek is nog een beetje daar oor bid. Die Heer het my nou nog een lekker oortuig daarvan nie. Lees gauw daar. Father will not forgive you your sins. Wat is onduidelik rondom dit? As jy nie kan vergewe nie, gaan jou sondes jou nie vergewe word nie. Punt. Life's fair. Wat van ons verwacht by die volgende een, Didi? Ons as mede gelovige san, Colossense sê die woord vir ons baie duidelik. Ons as mede gelovige, as God chosen people, holy, dearly love, Clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. And if any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. As, soos. I think in English is it a similar comparison. It's a graph. Soos, so roi, soos, bloed. Vergewe soos Jezus vergewe het. Hy het totaal en al vergewe. Hy het nie halfpad vergewe nie. Nou, die, die woord sê vir ons, die geloviges sal uitgekend word tussen die andere mense as gevolg van hulle liefde vir mekaar. Hoe kan ek sê ek het iemand lief as ek hom nie kan vergewe nie? Ek, jy, jy krijgt het so gereeld qua vriendskap, dan, dan praat mense vir jare nie met mekaar nie. Nou, nou bevind jy jou in die situasie waar die twee mannen nou is, nou as jy een van hulle wegstap, en sê die ander een vir jou, ek praat nie met hom, ek is kwaad vir hom. Mense by die werksplek, Mense, weet jy, by die werksplek is die plek waar mense hulle karakter openbaar. Dis waar jy lewe. 
dit, dit is waar jij is, wie jij is. Bij die werksplek kan je jezelf niet wegsteek, niet vergeet het. You can fool some of the people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Dit wordt van jou verwacht om jou collega wat jou te nakom te vergewe. Ek het hier een mooier woord vir dit nie. Hierdie gaat kruipers. Jo, hy het my altyd dwars in die krop gesteek. En, en een ding as jy nou uit, uit perro uitgekom het, ne? perro het jou geleer om vals uit raak te sien. Ek kan nou vir jou sê, nee, daar ou is vals, daar ou is vals. Hulle noem het nou onderscheidingsvermoe. Daar waar ek groot geword, as jy gesê het, het jy gesê, there is honor among thieves. Nou, hoeveel te meer by die kerk, as ek die mense by die werk nie kan vergewe nie, hoe gaan ek hulle by die kerk vergewe? Maar by die werk is daar ons gewoonlik range, dan wil ek ons nou rang trek op die man. Too many chiefs and no Indians. God verwacht van my en van jou om by die werksplek. Weet jy wat is een goeie leier? Weet jy wat is een goeie leier? Hou wat sy onderdane dien. Jo, dit is een vreemde concept vir die Afrikaner. Een goeie leier is iemand wat sy onderdane dien. Sigbaar voor die ander. Jy hoef nie altyd al die rechte antwoorde te hee en richting te gee en, 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 en nie. Wees jou slag, een slag jou self. Ek het een maat gehad wat altyd gesê, wees jou self, maar hy kon nie, want hy was niemand. Dat was ons vergewe is, is ons iemand. As ons, as ons, verge, as ons die knie voor Jezus gebuig het, is ons iemand wat wel soos niemand met ek hier moet optree. Ons kan so baie strui oor die tiende. Ek stem nie saam met wat die bybel hier sê van die tiende nie. Dit was in die oud testament, dit was in die nieuwe testament. En ons het baie stories oor collecte en, 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 bla, bla, bla. God voelt so ernstig oor wanneer jy jou offer na hom te bring. Weet jy, die offer kan in een vorm van een prijs en een worship wees, dit kan die vorm van een collecte wees, dit mag dalk in die vorm van een tiende wees. Dan herinner hy ons aan die arm wede wie hy onder, wat haar laaste minstukkie wat sy gehad het, het sy ingegooi. Met wat er gesint het, het sy dit ingegooi. Nou die woord van God kom en hy sê vir ons, Therefore, if you are offering your gift at the altar, and they remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar, first go and be reconciled to them, then come and offer your gift. We are just going through the motions sometimes. Ons kom maar weer kerk toe, ons sit onder die woord, ons sing lekker, ons gooi ons collecte in, maar weet jy, my hart stink. Die heren sê, ek wil niks van jou hee, as jou hart stink nie. Ek wil niks van jou hee, as jou hart stink nie. Los dit daar, gaan uit. Wie moet uitgaan? Heren, as hy nou vandag nou my toekom, dan sal ek het gauw recht maak. Dan bid jy, heren, mag ons paar jy vandag kruis. Nee, los jou offer. Dit wat jy het om te bring, as jou hart nie re, as ek dit nie met die rechte gesintheid gee nie, wil God dit nie heen nie. En after all, hy het dit nie nodig nie. Hy het dit nie nodig nie. Daai gedeelte van die nachtmaal, wat sê die woord, as jy die nachtmaal gebruik en, wanneer bring jy vloek oor jouself? Help my, Going, going. Weer eens. Weer eens. Daar waar niemand kan sien nie. Daar waar niemand kan sien nie. Dit is waar God kyk. 
Ons kan mekaar so blif van die moorde toe die aand, maar waar God sien, hy kyk na jou hart, die gesintheid waarmee hy goed doen, dit is vir hom belangrik. En dit leid tot vergifnis. Die volgende in Didi, is die video. Herman, jy kan gaan weer vir ons. Al die goed waar ek nou met jou gepraat het, is net moendlik. Het is een klips van, van wat moendlik, wat uitgebeeld word, wat moendlik kon gebeur het. Dit is moendlik gemaakt door dit wat Jezus aan de kruis gedoen het. Ek en jy is niet in staat om uit onszelf uit iemand te vergewe nie. Weet jylle wat ek het vir Jezus nodig? Nie wanneer nie, elke oomlik van mijn leven het ek hier die Jezus nodig. En, en die, die beeld met die haal is niet om jou te skok nie. Dit is om vir jou te wees, hoe lyk vergifnis? Hoe lyk vergifnis? Wat is gegaan zodat so ik ek iemand anders kan vergeven, zodat so ik ek vry kan kom? Wat ik ook al aangedoen is, Dier wie ik dit ook al aangedoen is. Weet jylle, ons word per ty keer die die mense naaste aan ons die seerste gebuid. En ons buit ook die mense die naaste aan ons die seerste. Maar dank je dat Jezus uit die doodheid opgestaan het. Is interessant, Daar Jezus, kom eens, kom eens, vat, hij is geboren. Zij, zijn maan pa was verloof geweest. Die volgende oomlik toe sê, die ma voor die pa, maar ik is nou zwanger. En daai tijd moest hij laat stenig. Die engel het aan, aan, aan Jozef verskyn, hij daar gevat, hij daar getrouw. Van zijn geboorte af was hij anders. Hij het, het die ongelooflijke inzicht en kennis gehad. Hij is onmiddellijk woestijn toe, waar hij voor 40 dagen versoek is. Daarna het hy met die fariseers en die skrifsgeleerdes, die professors van vandaag, het hij voortdurend gebots. Daarna het Judas, een disciple na aan hom, het hom verraai. Petrus het hom verloon. 
toe sy onrechtvaardig verhoor, waar die rechter sê, ek vind geen skuld in die man nie. Maar die Romeine was bang vir hom, want weet jylle, een persoon wat met een paar broekies en visies 5000 mense kan voed, iemand wat iemand uit die doodheid kan opwek, hy kan onmiddellik een revolusie veroorzaak. As het, as het sy wil was, het hy raai mense by mekaar geroep en hulle kon die Romeinse rijk baie probleme veroorzaak het. Onrechtvaardig veroor. Tuin van Gethsemane, bloed gesweet. Die kruisiging self. Wat aan Jezus' leven was makkelijk. But we're living a tough life. It's tough out there. And now that alles, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Wanneer kom ek en jy op die plek, wanneer iemand ons te na kom, ons kan sê, Vader, vergeef hulle, of hom, of haar. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan, en dan bedoel ek dit. En dan bedoel ek dit. Ek en jy lewe in een kapitalistische wereld. Elke, elke man vir homself en die duivel vir ons allemaal. Grijp ek het. Solank jy my nie te nakom nie. Een lewe van gemak. Jesus het alles doorgegaan. Dan kan hy sê, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar die volgende tekstvers, dit is nou nadat Petrus om verloon het, het Jezus voor dit klaar voorsiening gemaakt. Toe kom die mense by die leeg graf, en toe sê die ou vir hulle, but go and tell his disciples, and Peter, vergifnis is klaar ingesluit, gaan kry my daar. Hy het vir hom gesê, jy gaan my verloon. Hy sê, daar is nie een manier nie. Hy het hom verloon. Net daarna het hy hom vergewe. Dis die Jezus wie ek en jy dien. Dis die Jezus wat vir my en vir jou in staat stel om te vergewe. Volgende skuif hier om, om Didi. Maar nou leef ons in een wereld. Grace, the power unto. Grace is not a license to sin. Ons lewe in een tyd waar hulle vir ons sê, jy kan lewe soos wat jy lewe, Jezus het alles aan die kruis vir jou gedoen, moet nie waarin nie, jy is vergewe. Dis die doktrine wat rondgaan. Dan sit ek in die hokkie, forgive my father for I have sinned. En ek, en ek hardloop daar die die, die die, die die krale. Wat verwacht die Jezus van my? die prostitiet, sy was in die daad van prostitiesie betrap, toe bring die mense haar voor jy, sy hart loop en sy loop staan achter Jezus, en hier staan hierdie manne, met net soke groot lippe in hulle hane, haar kop moet rol. En Jezus vraag vir hulle, maar, waarvan beskuldig jy hierdie vrou? Hulle geet, hulle bring die klag, is een rechtvaardige klag, sy is een prostitiet die wet van Mooses het gesê, dit moet met haar gebeur. Ga af en hy skryf sy met sy vinger op die grond, en hy sê vir hulle, die een wat hier staan wat sonder sonde is, jy kan die eerste klip gooi vir dag. Koef, 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 vir die klippe geval. Toe hy weer opkyk, toe vraag hy vir die vrou, waar is die mense wat hier die klacht in jou ingebring het? Toe sê sy nie, hulle is allemaal weg. Het is interessant hoe die mense weggeloop het, Hulle het, the older ones first. Die ouwe man het eerst die klippe laat val. Hoekom? Sê my ouderdom kom. Daar kom jy achter. Sjo, ek het vergifnis nodig. Ek moet maar eerst die balk uit my eie oog uithaal. Ek kan nie die eerste klip gooi nie, want ek het al die lewe geleef, waarin ek al soveel foute gemaakt het, waarin ek al soveel mense te nagekom het, waarin ek al soveel keer te nagekom is, 
Dis die genade van God, wat mij in staat stel, om ander te vergeven. Maar nou baie belangrik, Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. Net soos wat die Vader my vergewe, weet jy, ek steel, ek vraag om vergifnis, ek steel weer, ek vraag om vergifnis, ek steel weer, ek vraag om vergifnis, ek steel weer. Saam met die grys, saam met die vergifnis, kom daar kracht van die Heilige Gees, wat vir jou en vir my in staat stel, om die sonde af te le. Ek moet die sonde af le. Dis soek om ons in celle is, as ek stil by die werk, dan moet ek vir iemand in die cel sê, ouwens, jylle moet saam met my bid, ek stil die werkse uitveers. Ons praat eens van die tyd wat ons stil by die werkie, kom ons los dit daar. En da, dan moet iemand na twee weke vir my vraag, Anton, hoe gaan het nou met die uitveers stilerij daar by die werk? Dan sê ek vir hom, dat is boot twee weke, nog een uitveer gevat nie. Accountability. Daar moet verantwoordbaarheid in dit wees. So dat ek die sonde kan afle. Da, daar moet een patroon verandering in ons levens plaas vind. As daar vergifnis plaas gevind het. Want anders gaan daar gevolge wees. There is going to be consequences. Volgende skuif, hy sê dit vir ons so mooi, whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confess and renounces them finds mercy. Oeps, daar. Ek is vry, en skielik is jy vry. Want ek het weggestap van die verkeerde ding af. Dis die vryheid wat saam met vergifnis kom. En die gedragsverandering Daai hele gedeelte, ek, ek noem het net vir jou, dis, it's a Matthew 8 verse 21 to 35, dit gaan oor die, oor die sla wat voor die, sy eienaar verskyn het, en sy eienaar vergewe om, vir al die skuld wat hy omskuld, vir al die geld wat hy omskuld, en net daar toe hy uitstap, toe hy in die stoerabie, of die er uitkom, toe kom daar nou, hy overby, wat sê, hy skuld om een donkie, en net daar, so skryf hy nou die man vir die donkie aan. Toe hoor die eienaar dit, hy laat hom terugkom, en hy sê vir hom, jou gemene boef, ek het jou vergewe, kyk wat doen jy? En hy sê daar vir hom, in anger his master handed him over to the jailers to be tortured. Until he should pay back all he owed. Kijk goed hier, as jy ander nie kan vergewe nie, dan sê die woord van God vir jou, as jy op jou eie, die vader gaan jou verlaat, jy is op jou eie. Nou, die tyd, die, in die gelijkenis, sê die ou, in die tronk beland, waar beland ons vandag, as ons ander nie kan vergewe nie, Volgende skyf, hy wees vir ons. Ek is kwaad vir iemand. Nou drink ek die gif. Iemand het my te na gekom. Nou drink ek die gif. Dit, 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 dit is wat een hart van onvergifnis aan jou doen. Dit vreet jou van binnen af op. En nou kan ek die vergewe nie, Nou, nou, nou is Jezus nie daar om my te beskerm nie, nou is ek op my eie. Hoe lyk een wereld van mense op hulle eie is die die? Jou verhoudings gaan achteruit. Emotional distress, waar jy jou bevind. Increased stress levels. Het vreet jou op. Ons kan aangaan, jou, in jou persoon, mense is persoonlijke groei, word geraak, as hulle nie kan vergewe nie, hulle groei nie. 
van die gif hou hulle onder. Bitterness and resentment. Bitterheid, die bitterheid vreet jou op. Jy, jy is negatief. En, en die hele proces van reconciliatie en van versoening word omvergewerp. Daar is al baie boeken geskryf oor mense met onvergifnis van hoe, hoe die kankers kom, hoe die depressies kom, hoe, hoe al die goed kom, en kom, en van ons stil, net oor dat ons iemand kwalijk neem oor iets. Wat is die patroon van vergifnis? Hoe, hoe vergewe ek iemand? Die eerste een is, immediately, onmiddellik, as die Heilige Geest iets op jou hart geleid het, moet nie daar oor gaan bid nie, moet nie vir een pel vraag, hoe denk jy, moet ek nou dit, of moet ek hom nou nog eerst een bykie laat saffer, wie saffer? Jy, vergewe, as die Heere iets op jou hart leid, vergewe onmiddellik. Dis nie optioneel nie, dis nie wanneer jy so voel nie, vergewe onmiddellik. Die volgende een is, versoen met die ander persoon. Nou weet jy wat, dit het al met my gebeur, dat ek na iemand toe gaan, en dan vraag ek om, om, om vergifnis, dan wil hy my nie vergewe nie. Wat nou? Of wie is dit nou? Is op hom? En gedeeltelik op my, ek gaan bid, dat die Heere sy hart van ander. Maar weet jy, ek het gedoen wat ek moest doen. Ek was gehoorzaam. Ek was gehoorzaam. So, allemaal na wie toe jy gaan, gaan nie sê, dit is reg, ek vergewe jou nie. Ek sal het nooit, nooit vergeet die, daar was een meisie saam met my in die klas gewees. Toe ons on, ek onderwijs geswaad het. En op een stadium, toe kreeg sy nie iemand om saam met haar na huisstaans toe te gaan nie toe hoor ek het nou, dat sê ek, sorry, ek sal met jou gaan. Weet jy, toe hoor ek nou na die naweek, sy het vir iemand gesê, sy denk ek hou van haar. Kele geloo. En ek het nooit weer met haar gepraat nie. Ek het nooit weer met haar gepraat nie. Want om een of ander rede, was ek nou so'n bykie in my eer gekrenk, wat sy eer het ook al mag wees, weet ek nie. Want wie is ek after all? En, en so het ek die Heere vertrouw, maar dat ek enig die geleentheid sal kry om haar om vergifnis te vraag. En so gebeur het, my, my jongste dochter is al by Isaac Carstens, die dag met die inskryvingsdag, en wie staan daar? Die vrou. En weet julle wat? Toe ek wil gaan na, na haar toe stap, toe moet ons nou gaan sit. En toe ek opstaan, toe dit nou klaar is om met haar te gaan praat, toe sy weg. Was ek gehoorzaam. Ek moes, my story klaargemaak het, ek moes na haar toe gegaan het, en gesê, ek is goeie, ek is bitter ja, maar ek vraag jy om verskoning, vir my onvolwassenheid. Weet jy, hierdie ding vreet my al vir jare op, en ek weet jy of het jou pla nie, maar as het jou pla, ek vraag jy om vergifnis, ek het het nie gedoen nie. So ek nou staan en praat nou vanmorgen met jou oor vergifnis en vertel ek vir jou, wat so vinnig gebeur, daar krij jy nie die kans nie. Die ou mens het altyd gesê, ons moet nie kwaad gaan slaap nie. Jy en jou vrou en jy en wie ook al, moet nie kwaad gaan slaap nie. Dis nie van die heren nie. Dis nie onmiddellike vergifnis nie dit beteken nie, gaan op een verskil nie. Dit gaan net beteken, ek gaan een bykie meer volwasse word. En wanneer ons volwasse is, dan moet ons streef na voller volwassenheid. Groot woorde. Maar dit, dit is wat van ons verwacht word. Forgive completely. Show. Jy moet totaal en al kan vergewe. En dit kan jy net doen as jy Jezus' vergifnis ontvang het. 
Mense wat om nie ken nie, sikkel om te vergewe. Dit is so. Dit is so. Nou, ek gaan jou nou nie op die spot sit nie. Ek gaan jou vraag dat jy jou oor toe maak. En al wat ek jou gaan vraag is, as jy daar sit, en, en daar is iemand in jou leven, wat jou te nagekom het, dit kan verrekende gevolge hee, as iemand jou te nagekom het, as jy weet van iemand, wat jy te nagekom het, weet jy, jy, jy dalk nie die bevordering daar by die werk gekry, wat jy gevoel het, jy moet kry nie, toe hulle die erfgeld uitgedeel het, het jy dalk nie jou rechtvaardige portie gekry nie, Jy, jy kan nog nog kwaad wees vir die Heere, hy het die geliefde by jou weggeneem. Mense sikkel gewoonlik, as van hulle kinders voor hulle weggeneem word. Na die Tweede Wereldoorlog was daar honderde duisende jode wat kwaad was vir God. Hoe kon hy toelaat, dat dit met sy mense gebeur het? Hy het weggestap van hom af. As daar vandag iets is, wil ek net iemand nou jou hand opsteek, dat ek saam met jou kan bid. As jy iets of iemand moet vergewe, lig net jou hand op. Ek maar dat sak, dankie. Ja, vader, dankie dat jy ons vry gesprek het. Dankie vir dit wat aan die kruis gebeur het, so ons vry kan wees. Heere, ons wil een leven lei, vry van depressie, van angst, van woede, van afgens, jaloezie. Al hierdie goed is, Heere, wat ons op een dagelijkse basis so vergiftig. Heere, van al die handen wat nou opgegaan het, ja, Heere, en dag is hier iemand wat nog aan haar herinner word en iets waarvoor hy vergifnis moet vraag. Wil ek hier die geest moet nou kom en elke van hulle sy harte aanraak. Heere, gele in hierdie week die kracht om uit te gaan en die mense om vergifnis te gaan vraag en, en as hulle moet vry spreek, laat hulle mense moet vry spreek in die naam. Heere, dankie dat u dit so beplan dat ons vry kan wees, al is ons in watter omstandig, Heere. Dankie vir die goedheid. Ons loof jy daarvoor. Amen. Ek wil graag hier in die week, dis baie keer so, want er is in so groep mense is, dan kom ons nie lekker oor dit nie. In die week in jou cel, as daar iets is, stop net goed die verrichting en sê, kijk goed hier, ek wil net, ek wil net goed die ding aan die licht bring. Bid saam met my oor. en skielik is jy vry. Mag ons die week ingaan, en in die vryheid van Godse genade leef, mag ons die kracht hee, om te vergewe, waar, te vergewe waar ons moet vergewe. En mag ons, vrede, vreugde en blijdschap ervaar soos nog nooit tevore nie. En dit is alles moendlik, dier dit wat Jezus aan de kruis gedoen het. Prijs om daarvoor. Amen. Thank you.